嘿、hey, ，Hello， 大家好，我是盖盖头，好久没有自报家门了，可能很多人都不知道我叫什么。然后今天我们不去看房，我们去看车。呃，大家看到标题可能就知道，今天的主角就是 C B R 一千 Triple R。现在本田把仿赛的 R 越做越多了啊，以前是一个 R， 后来是 Double R， 现在是 Triple R。然后我昨天问了一下，在国内我上海本田呃 C S 店的朋友。然后国内好像现在 C B R 六百 Double R 跟 C B R 一千 Triple R， 国内是没有引进，所以也没有在售。呃，另外今天其实还有一个主角就是 C R F 三百 L， 其实我心里一直挺想买一辆华胎车的。男孩子车库就像女孩子的衣柜一样，永远少一辆车。但是在清迈来说，整个泰国来说。华胎车好的底子的选择不太多，就像哈斯瓦纳、七零幺这种，其实我挺喜欢的，但是好像这边也不是太大众。我看了一下售价也挺贵的，要六十六十六万啊，六十多万泰铢，十几万，我觉得没什么性价比。但 C I F 现在售价 C I F 三百，现在的售价也就在十万出头一点。我其实不太喜欢去买新车，但今天为什么要去看新车？待会到 4S 店告诉大家。我们到清迈，应该算是唯一一家呃 Big Win 本田的大排量车的专卖店吧。啊，我们先进去看一下。很气派啊，不愧是大大厂牌啊。今天我们就其他车，我们待会去看。今天我们先直奔那个 Triple R。哇，就是在在在这里啊！我。刚才仔细看了一下啊，现在这个 Triple R 这台应该算是 SP 版本的吧？我不算个专业的摩托车测评的博主，但是我觉得就是外观的直观感觉，就感觉这辆车本田给的很到位。大家可以看啊 o l i n s 的 o l i n s 的电控，前后 o l i n s 然后上下 Bramble， 前后也是 Bramble， 这些卡钳，这 Bramble 的卡钳加上 o l i n s 我觉得这样加起来就差不多得。这台车现在才卖多少钱？我们不卖关子啊。这台车现在卖一百一十一万九千，那按照现在的汇率，差不多折人民币就是二十二万。二十二万，我觉得虽然说在泰国来说，这个价格算是挺贵的车了，但是我们折折算成人民币的话，我觉得二十二万买一辆最新款的 C B R 一千 Triple R， 我觉得非常值得 S P 版本的 C B R 六百 Double R。好，大家可以看，其实我反而觉得啊 ，C B R 六百的 Double R 的前脸可能要比 Triple R 还要凶一点。现在摩托 G P 非常流行的小翅膀，所以我感觉六百的前脸可能要比一千的前脸看上去更凶。现在六百的 Double R 才卖五十四万九千，是二零二一款的全新车啊，五十四万九千，那折人民币差不多也就十一万。这台啊，其实。呃 ，C B R 二五零 R R Double R， 大家都知道，就 R 越多，就越靠近赛车嘛。所以 Triple R 为什么卖的那么贵？它基本上已经接近厂车的感觉。然后这台 C B R 二五零 R R， 我觉得反而这台性价比不是特别高哎。那个 Z X 二五 R， 四缸的，二五零的，然后电控啊各方面啊要比这台更多。这台是双缸的嘛，然后价格其实只差了，你看，这台卖。二十六万五，但是宁家的 CX 2 5 R 四缸的那台只卖二十六万九，只比这个贵了四千株，也就八百块钱人民币嘛。所以我觉得那台可能性价比更高一点。但是可能有些人就觉得，哎，双缸的低扭更强，就萝卜青菜各有所爱吧。然后本田最舒服的移动的沙发，金逸，金逸可以看价价格，金逸现在是卖。一百二十九万起，一百三十万左右吧，折人民币的话，二十二十六万左右，一台新款的本田金翼，然后非洲双缸非双
。其实非洲双缸那时候复产了以后，热度很高哎。路上你也可以看到很多老外都开着非洲双缸去跑外府啊，去山里面，包括去拜仙啊。来看非双现在的价格，五十五万九千，这人民币差不多十一万左右。因为现在汇率比较好嘛，人民币汇率比较好，差不多已经接近到一比五了，很好算，十一万左右。这一台就是今天另外一个主角啊，我非常想提的新车。刚才说了一半，为什么我 C R F 我会来看新车？你说 C R F 在泰国，它非常非常保值。我一直在看二手车 ，C R F 的二五零的，呃，老款的差不多是在一二年、一三年，差不多十来年的车吧。现在居然也能卖到七万多到八万多，甚至于九万多，改的好的甚至九万多。那我觉得现在有 C I F 的三百，然后它也有滑动离合，新车也就十四万五，所以你想，我觉得这个是提新车比较比较划算，比较性价比，所以我觉得 C I F 可能是抗通胀的利器吧，所以可能我后面会想买一台这个新车。别想，我觉得越野或者改成滑胎就很街头，就很适合我以前玩的这种风格。就玩滑板啊，玩这种自行车啊 ，BMX 啊。我之前在国内就是没有玩过公路自行车嘛，其实到这边来才接触公路自行车，以前都是玩的那些比较街头的东西，所以我一直觉得 Super Moto 还是比较适合我的。你不太喜欢这个车是吧？嗯。你喜欢你喜欢什么车？我喜欢那个灰的。就仿赛嘛。就好看、啊，<笑>就好看，这车好难看。<笑>不一样的，这个越野就跑长途啊，很舒服啊。嗯。还是以开的人为准吧，<笑>对吧？所以你同意我买了吗？不同意。<笑><笑>哎，然后泰国还有一个，呃，跑长途穿越的利器啊，也性价比特别高的，就是这台 CB 五百 X 新车的价格也就二十二万四千九百，四万四万四千多吧，四万五千块钱，就可以买台全新的 CB 五百 X。但是哦，这个车它的价格要比 c r f 贵，它的排量也比 c r f 大。但是它的二手保值率真的没有 C F 高，我也不知道为什么，这个还是双缸五百的 ，C F 是单缸二五零的，等于就是 C B 五百 X 一半，对吧？缸数也是一半，排量也是一半，但是同样年份的，它们的价格是一样的，所以你大家可以想 C F 保值率有多高。X A B B 以前这边是有是有展车的，前段时间我过来看还有，但今天就没有了，四十二万五千。X A D B 其实性价比不太高，但是同样类型的你也没得选嘛。好像没有什么其他的同类型的车辆了吧？我们再看一下这个啊，这个我们在国内是有的，这个是 C B R 六五零 R。我昨天问了一下在上海本田的朋友，然后这台我们国内是有的，那我就不多介绍了，我们就看一下价格吧。现在是三十二万四千，四千三百块钱，差不多这人民币六万六万六万出头一点，六万四六万五五的样子。还有一个性价比很高的双缸的 C B R 五百 R， 只卖二十一万九千八。C B 的价格 ，C B 的价格，我们看一下 ，C B C B 六五零 R 四缸的，然后是三十万九千一百，这个就是我刚才说的性价比很高的 C B R 五百 R， 只卖二十一万九千八嘛，很便宜。本田就适合很多新手，它又不是特别暴力，但是呢，性价比又很高，同样颜值也不差。哦，刚才因为展厅里面只有展出了 SP 版本的，其实那个 CBR 一千、Triple R 还有个一般版本的，它就是避震啊，就是有点减配嘛。标准版本的标准版本是卖九十九万九千，那我觉得同样买的话，我肯定是买 SP 版本的，一百也没差多少钱，但是配置要高很多。我觉得还是杜卡迪好看。杜卡迪有个很不幸的消息，就是杜卡迪在清迈的专卖店关门了。太好了。这个不用花钱了。哎，其实我真的还挺想去多多卡迪的 4S 店看一下，但是我们有机会的话可能会去外服，好像搬到搬到哪里啊？哎呀，我想不起来了。我们哪天有有空可以带大家去看一下杜卡迪在泰国的价格。今天我们本来想试驾一下 c i f 啊，呃，我去问一下。哎，我看一下这边的 Rebel Rebel 五百的是卖二十二万两千七百八。然后，另外还有一台一千一的，一千一，我刚才问了一下价格，是在六十万左右，六十万左右的巡航。其实我个人不太喜欢这样的，我还是个哈雷控。如果我买巡航的话，我肯定还是买哈雷。然后大家如果还有什么想看的话，哎，我觉得我们现在就变成一个不是看房就是看车的一个频道了。我就现在我就看车也挺开心的，不光跑。
去看看车，哪怕不买吧，也很开心，跟看房一样，也挺赏心悦目的。上面那个哦，上面那台可能是那个 CB 一千 ，CB 一千二，还挺好看。它跟那个 CB 六五零啊，其实是差不多，就排量大一点，其实也是家族脸，长得都差不多。如果大家还有什么想看的话，可以在下方留言。哎，我刚才忘了啊，因为刚才那个 Big Win 里面全是卖的大车，这边是卖本田的小车，包括大家都知道的一些呃本田的 Cup 啊，然后现在有 ST 的幺二五啊，我们一个个看啊。这台其实就刚才我们看的是 CF 三百，这台是拉力版本的，拉力版本的油箱会很大。然后其他的配置我感觉差不多，但我个人不太喜欢拉力版本的，我还是比较喜欢三百 L。然后还有一个就是热度很高的，就是 Forza 三百。哎，现在好像可能会出到三五零的吧？能三千门。高盘。能三千门高盘。哎，你 Forza 三楼还有三楼哈西？三楼哈西。New model。哦哦，这个是 Forza 三五零的最新款的，是。十七万九千，还有一台啊，就是我觉得也是非常保值的，就是刚才我们说的 X A D V， 那是七五零的，然后这边代步最多的，就是这个 A D V 幺五零的，但我看了这价格，好像这个已经涨价了，本来是卖呃九万九千出的，现在好像这个新车是卖到十万三千，十万三千七百七。所以我说这个车真的非常保值，二手的价格，以前卖九万九千出的时候，呃，差不多二手的价格都在八万多。所以我觉得本田的车保值率特别高啊。这个 M S X 幺二五还出了一个 Scramble 版本啊，这个版本是多少钱啊？卖八万一，八万一千就一万六千多块钱吧。其实这个在在泰国开的人特别多，特别有些送外卖的，而且这个车我刚机也开不坏嘛。又省油，这个车很多。哎，对啊，就是我本来就是要给 Quinty 买的这个嘛。上次教练也说嘛，就买买一代嘛，买一代啊、呃。这个好像保值率不高哎，一代的幺二五差不多便宜的两万多株都有，两三万株对吧？哎，我刚刚说错了，是不不是 ST 幺五，是 CT 幺五 ，CT 幺五这个车就是我个人不是太喜欢啊，就是这块明显就是送货的，就是。呃 ，Grab 啊 ，Full Panda， 我觉得很适合这个车，但这个车价格也不便宜，这个车卖到八万八，八万八幺二五的沃缸机，同样这台 CT 幺二五卖的是八万八千九百块钱，如果是这样的话，我可能会选择经典款的 Super Cup，Super Cup 也是幺二五的，它才卖到四万多，四万九，差不多可以抵两辆车了，而且这个又是经典，我特别喜欢这个车，这个车我知道就是很多老婆们。或者女友们特别不喜欢这个车，觉得这个车特别土，是不是？嗯。觉得大多数大多数我看到很多来泰国的很多男生就,就想买 Super Cup， 可能是一个情怀吧。但是很多老朋友说啊，这个太丑了。其实这这个美可能只有男生能够能够欣赏吧。然后我们说最后一辆车吧，这辆车就是本田的 PCX。PCX 现在已经做到幺六零了，本来。呃，之前我有朋友过来买的时候还是幺五零，现在最新款的是幺六零，幺六零的 PCX 卖到九万三千七百七。哎，我看到了，这边还有另外一个版本的 PCX， PCX 幺六零，但是大家可以看到它是 HEV， 就是油电混合版的 PCX。哎，这个挺有意思啊。刚才那个销售员跟我说，它起步是用电的，所以起步会特别快。我看一下这个，你他来的，能三高盘哈罗。呃，这个价格是十万九千五百块。刚才我们 PCX 是九万多。哎，如果我觉得，如果我买 PCX 的话，我可能会考虑这个，它是双双电瓶，然后油电混合。哎，我觉得有意思啊，这个。如果大家还有什么想看的话，可以在下方留言。下一站我们可能就去川崎店了。在泰国就是口袋不够深啊，真的口袋深的话，一个就是它的牌照不要钱。就是对相对我们在上海来说啊，上海、北京来说的话，如果你要拥有两辆摩托车或三辆摩托车的话，你这个牌照就得花不少钱。但是这边就这点好，牌照不用花什么钱，慢慢来吧。我估计我的车库还是不够大。如果大家还没有关注订阅太太的，按下订阅。然后如果喜欢我们的视频的话，按赞、订阅、转发。我们下期见，拜拜。